மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சிந்து தற்போது உலக சந்தையில் எண்ணெய் விலை என்றுமில்லாத அளவுக்கு வீழ்ச்சியடைந்துள்ள நிலையில் எண்ணெயை வைத்து ஆளுக்கால் விளையாட்டு காட்டும் காரியங்கள் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது இன்று வியாழக்கிழமை ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடக்கும் ஒரு சம்பவம் அப்படியான எண்ணெய் வர்த்தகத்துடன் தொடர்புடையது என்று எண்ணெய் வர்த்தக வட்டாரங்களில் இருந்து தெரிய வருகின்றது சில மர்ம கப்பல்கள் பிரிட்டனின் வெல்ஸ் கடலுக்கு அருகே நடுக்கடலில் நங்குரமிட்டு விட்டு எதற்காகவோ காத்திருக்கின்றன இவற்றை மர்ம கப்பல்கள் என்று எதற்காக கூறுகின்றோம் என்றால் அந்த கப்பல்கள் எந்த துறைமுகம் அல்லது எந்த துறைமுகங்களுக்கு செல்கின்றன என்று அறிவிக்கப்படவில்லை இந்த கப்பல்கள் பிரிட்டனின் வெல்ஸ் துறைமுகத்திற்கோ அல்லது அருகே ஐலாண்டின் டப்ளிங் துறைமுகத்திற்கோ வருவதாக எதிர்பார்க்கப்படவில்லை இது ஏதோ ஒரு கடலில் ஒரு வகையான கப்பலில் இருந்து கப்பலுக்கு எண்ணெய் மாற்றும் காரியம் போல இருக்கின்றது அது அவ்வப்போது நடப்பதுதான் ஒரு கப்பலில் ஏற்றப்பட்ட எண்ணெயை மற்றொரு நிறுவனம் விலை கொடுத்து வாங்கினால் சில வேளைகளில் தமது கப்பலை அனுப்பி அந்த கப்பலில் இருந்து எண்ணெயை தமது கப்பலில் ஏற்றிக்கொள்வார்கள் ஆனால் தற்போதுள்ள சூழ்நிலை கொஞ்சம் தந்திரமானது சேமிப்பு வசதிகள் குறைவாக உள்ளது எண்ணெய் விலை பாதாளத்திற்கு வீழ்ந்து விட்டது எல்லோரும் தமது கையிருப்பில் உள்ள எண்ணெயை யாருக்காவது கிடைத்த தொகைக்கு தட்டிவிட தயாராக இருக்கின்றார்கள் இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சவுதி அரேபியா மற்றைய எண்ணெய் தயாரிப்பு நாடுகளை இழுத்து வீழ்த்தும் அளவில் தடாலடி மலிவு விலையில் சில நாடுகளுக்கு எண்ணெய் விற்க தொடங்கியுள்ளது சவுதி அரேபியாவின் விற்பனை விலை இரகசியமானது ஆனால் எண்ணெய் வர்த்தக வட்டாரங்களில் சவுதி எண்ணெய் விற்பதாக சொல்லும் விலை கிருகிருக்க வைக்கின்றது நம்ப முடியாத விலை அது சவுதி அரேபியா என்ன செய்கின்றது என்றால் ரஷ்யாவுடன் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்கும் தமது நட்பு நாடுகளுக்கு நம்ப முடியாத விலையில் எண்ணெய் விற்று அவர்களை தமது வாடிக்கையாளர்களாக்க தொடங்கிவிட்டது எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் தந்திரமான காலடிவட்டுக்கள் எல்லாம் நடக்கும் நேரம் இது அப்படியான நேரத்தில் தான் இந்த மர்ம எண்ணெய் கப்பல்கள் எங்கே போகின்றன என்று சொல்லாமல் கடலில் அருகருகே நிற்கின்றன கிடைத்த தரவுகளின்படி ஒரு கப்பலில் பனாமா நாட்டு கொடி பறக்கின்றது இந்த கப்பல் தான் அங்கே முதலில் வந்த கப்பல் மற்றொரு கப்பல் சிங்கப்பூர் கொடி பறக்கும் கப்பல் இந்த இரண்டும் எண்ணெய் கப்பல்கள் பெயர்கள் பதிவாகவில்லை அதே பகுதியில் மற்றொரு சிங்கப்பூர் கப்பலும் நிற்கின்றது அது எண்ணெய் கப்பல் அல்ல காகோ கப்பல் சாகர் சாம்ராட் என்ற பெயருடைய அந்த கப்பல் இந்த எண்ணெய் விளையாட்டில் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல அதில் எண்ணெயேற்ற முடியாது அந்த கப்பல் இந்தியாவின் கொல்கத்தாவில் இருந்து பிரிட்டன் செல்லும் கப்பல் துறைமுகத்திற்குள் செல்வதற்காக காத்திருக்கின்றது என்று ஊகிக்கலாம் மற்றொரு கப்பல் பிரிட்டிஷ் கொடி பறக்கும் விர்ஸ்டார் என்ற பெயரையுடைய எண்ணெய் கப்பல் இந்த கப்பல் கடந்த காலத்தில் சில மர்ம நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட கப்பல் இவற்றை விட வேறு இரு அடையாளம் காணப்படாத எண்ணெய் கப்பல்களும் அங்கு நங்கூரமிட்டு நிற்கின்றன இவ்வளவு கப்பல்களும் ஒரே இடத்தில் நிற்பது ஆச்சரியமான விஷயம்தான் அங்கு ஏதோ நடக்கின்றது